Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കുഞ്ഞിമംഗലം ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ തുറന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ചെറുതാഴം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജില്ലാതല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായാണ് കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ വേഗം ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒപ്പം എത്തുന്ന ഒരു നാടായി കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ജനകീയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി ഇന്ന് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭ ഓൺലൈനായി തന്നെ എം എൽ എ എം വി ജിൻ പ്രവേശനോത്സവ സന്ദേശവും നൽകി കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ നടന്ന ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനോത്സവത്തിനായി ഏറെ കൊതിച്ചാണ് കുട്ടികൾ എത്തിയത് കൂട്ടുകൂടി കൂട്ടുകാരോടൊത്തിരിക്കാൻ വാശിയോടെ പഠിക്കാൻ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇത്തവണ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ എത്തിയത് നാളെയുടെ വാഗ്ദാനമായ ഈ കുരുന്നുകളെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീകമായി വൃക്ഷത്തേകൾ നൽകിയാണ് വരവേറ്റത് വാദ്യമേളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് അകമ്പടി പകർന്നു പ്രവേശനോത്സവത്തിന് ഇതൊക്കെ ഉത്സവച്ചായ പകർന്നുവെങ്കിലും കോവിഡ് ജാഗ്രത കൈവിടാതെ സുരക്ഷ കുരുന്നുകൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഒന്നര വർഷത്തെ നീണ്ട അവധിക്കു ശേഷം കുരുന്നുകൾ എത്തി തികഞ്ഞ കോവിഡ് ജാഗ്രതയോടെ അധ്യാപകരും പി ടി എ അധികൃതരും ചേർന്ന് കുട്ടികളെ വരവേറ്റു കുരുന്നുകളുടെ കളിചിരിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്കൂൾ അങ്കണം മുഖരിതമായി മഹാമാരി കാരണം രണ്ടു വർഷത്തോളമാണ് നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾ വീടുകളിൽ അടച്ചിരുന്നത് എന്ന നവംബർ ഒന്നിന് അവർ വീണ്ടും വിദ്യാലയ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഓരോ മുഖത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾക്ക് പകരം കൃത്യമായ പ്രതിരോധങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബയോബബിൾ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണ് കുരുന്നുകളെ ഇരുത്തുന്നത് മാസ്ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചുമൊക്കെ കൃത്യമായ എല്ലാ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് കുരുന്നുകൾ നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി വീട്ടിലിരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു തീർക്ക
ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളായി പഠിച്ച് വളർന്ന് മുന്നേറാൻ അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കും പറയാനുള്ളത് കോവിഡ് ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഇത്തവണ പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്രതിരോധം കൂട്ടി കുരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇത്തവണ ഒന്നാം ക്ലാസുകാർ മാത്രമല്ല രണ്ടാം ക്ലാസുകാരും സ്കൂളിൽ നവാഗതരാണ് കാരണം അവരുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പഠനം വീടുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും പോലെ കരഞ്ഞും അമ്മയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ ഒളിച്ചും കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർ വീട് വിട്ട് സ്കൂളിലെത്തുന്നതിന്റെ അമ്പരപ്പൊന്നും ഇത്തവണ കാണാനില്ലായിരുന്നു അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്ന വീർപ്പുമുട്ടലിൽ ഇവർക്ക് സ്കൂളിലെത്തുവാനുള്ള വെമ്പൽ അത്രമേൽ വലുതായിരുന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെയാണ് സ്കൂളിലെത്തിക്കുന്നത് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയും കൃത്യമായ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി പരമാവധി സഹകരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇനിയൊരു അടച്ചിടൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അത്രമേൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവർ ഉച്ചഭക്ഷണം സ്കൂളിൽ നിന്നും നൽകിയാണ് കുരുന്നുകളെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുക അത്രയും സമയം മാസ്ക് ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ആശങ്ക മാത്രമാണ് അധ്യാപകർക്ക് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണെടുപ്പ് വ്യാപകം വീടെടുക്കാൻ പത്ത് സെന്റ് കുന്നിടിച്ച് മണ്ണെടുക്കാമെന്ന മറവിലാണ് മണ്ണ് മാഫിയ പഞ്ചായത്തിൽ വിളയാട്ടം നടത്തുന്നത് റോമാ നഗരം കത്തിയേരിയുമ്പോൾ നീർവ ചക്രവർത്തി വീണ വായിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പഴമൊഴിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന മണ്ണെടുപ്പ് ആലപ്പടമ്പിലെ കാനത്താണ് വലിയൊരു കുന്നിന് പതിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വീട് വയ്ക്കാൻ പത്ത് സെന്റ് എന്ന ഇല്ലാത്ത നിയമമുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്താണ് ഇവിടെയൊക്കെയും മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് പ്രളയവും മേഘവിസ്ഫോടനവും മറ്റു പലതും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണെടുക്കാൻ കലക്ടറുടെ അനുമതിയില്ല എന്നിട്ടും മണ്ണ് മാഫിയ ഒരു പകൽ ഇരുട്ടി വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ലക്ഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്ക ഉച്ചകൂടി നടക്കുന്ന സമയമാണിതെന്നതും മണ്ണെടുപ്പിൻ്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമവും കഠിനമായ ചൂടുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അധികൃതർ ജാഗരൂകരായില്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ തലമുറ നിങ്ങളെ കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ധീരവനിതയാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഇന്ദിരാജ്യോതി പ്രയാണജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ടൌൺ സ്ക്വയറിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ 
എല്ലാം വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്ന ഭരണമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടേതെന്നും രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഇന്ദിരാജ്യോതി പ്രയാണ ജാഥയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ശ്രീ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് രാജ്ഘട്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് ശാന്തി വനത്തിന് അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ ആരാധ്യായ നേതാവ് ശ്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശക്തിസ്ഥലം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആരംഭിച്ച ജീവിതം പൊലിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റഷീദ് കവായി പി ലളിത ടീച്ചർ എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ പ്രശാന്ത് കോറോം കെ ജയരാജ് എ രൂപേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കോത്തായി മുക്കിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ഇന്ദിരാജ്യോതി പ്രയാണം കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ ടി ഹരീഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദീർഘനാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം കോവിഡ് ഭീതി ഒഴിയാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്കൂൾ മുറ്റത്തേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിനും ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് അധ്യയനം തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാതെ രണ്ടിലെത്തിയവരുടെയും ഒൻപതിൽ പഠിക്കാതെ പത്തിലെത്തിയതിന്റെയും ആഹ്ലാദം പല മുഖങ്ങളിലും പ്രകടമായിരുന്നു ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിലിരുന്ന അധ്യാപകരും മൊബൈൽ സ്ക്രീനുകളിൽ നോക്കിയിരുന്ന് കുട്ടികളും കടന്നുപോയ പഠനകാലത്തിന് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും വിരാമമായി സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് കുട്ടികളുടെ കളിച്ചിരികൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു വർണ്ണാലംകൃതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അധ്യാപകർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ചത് കടലാസു പൂക്കളും ബലൂണുകളും പച്ചോലച്ചിന്തുകളും തോരണങ്ങളും കൊണ്ട് സ്കൂളുകളും പരിസരങ്ങളും തലേ ദിവസം തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു സ്കൂൾ ഗേറ്റിൽ വച്ച് തന്നെ തെർമൽ സ്കാനിങ് നടത്തിയാണ് കുട്ടികളെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല നവാഗതരായി എത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ലഭിച്ചു പൂർണമായി അണുവിമുക്തമാക്കിയ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചാണ് കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയത് ആദ്യ ദിവസത്തെ ആദ്യപാഠം തന്നെ മാസ്ക് ശരിയായി ധരിക്കുവാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരാകുവാനുമുള്ള അറിയിപ്പുകളായിരുന്നു പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കും ബാഗിനുമൊപ്പം മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും കൂടെ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കുട്ടികൾ കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പി ടി എയും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് ഭീതിക്കിടയിലും പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ആശങ്കകൾ ഏതുമില്ലാതെ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുതിർന്ന ക്ലാസുകളിൽ എസ് പി സി എൻ സി സി ജെ ആർ സി സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെയും വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്നതോടെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സജീവമാകും പഠനത്തോടൊപ്പം കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കുന്നതോടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിച്ച വിരസതയ്ക്കും പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയ്ക്ക് വിവരശേഖരണവുമായി ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ ചെറുകുന്നിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്തു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യാപാരോത്സവത്തിൽ പ്രതിമാസ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയും ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ കടകളിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നൽകുന്ന സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുത്താണ് സ്കൂട്ടി ടെലിവിഷൻ മിക്സി വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് പരിപാടികൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ കെ ലക്ഷ്മണൻ പി ജെ ബിജു പി വി ചന്ദ്രൻ എ രാജേഷ് കെ ശശിധരൻ എം കെ ചന്ദ്രൻ ഇ വി രവി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെൻഷൻ സംരക്
பங்காலித்த चंदेर्या मुचिलोट बगवदी उक्षेत्रम् देवसम् कमेतियुडे नेदरुतुतिल् चेत्र परम्बिल नट्ट वाडकन्नुगळुम् कप्पयुम् सामोहिद्रोहिकल् नशिपिचु ओर्यु मासम् मुन्ब नट्ट कप्पगलिल् भूरी भागवुम् मून நாலு பாகவும் அதிருகட்டி சம்டிட்டிச்சு போருந்த ச்தலத்து நட்ட கப்பையும் வாடியும் ராத்ரியுட மரவில் சாமுகித்திருகிகள் நசிப்பிக்குக்கியாயிருந்து கோவிட் காலத்த ஏஸ்தலத்த பச்சகரி கிரிஷ் நடத்தி விஜியம் கை வெரிக்குகியம் வனவல்கரண பத்ததில் உல்பெடுத்தி இவிடே மரங்கள் நட Anjasam, banyak kerana beribu hari lagi, kerana kami pada hari ini lagi, umur dua, mereka yang panjai sendiri pun sering ada, yang itu tu, kerja anak kerja itu, nak tu kudu pikir dia, atau buat ada, buat kerana lekiri, malah orang tu pergi ni salat, buat kapa, anjur, umur dua, kapa nak tu tinggal ni. வாயினாட்டில்னின்னும் चालचित्र संविधायकेनों केस अफ डीसी डेरेक्टरों माया शेरी जीवकारुने प्रवर्तकेनों परियारं केरला फुट हाउस जीवनकारनों माया सीवी जनार्दनन जीवनकार नल्ग्य यात्रेएपु परिबाडियुडे उल्गाडनेवुम् उबहार समर्पणवुम् � शरी पारण्यों MB सदीशन अध्यक्षद वहिचु MB उन्निकृष्णन PR जिज्जेश सुधीश काड़न पल्ले प्रभागरिन काड़न पल्ले AC रेमेशन K र्यामदास PK प्रसाद K जेलेक्ष्मी एन्निवर प्रसिंगीचु जीवन कारुडे उबहारम शरीयुम सोसेटी� கரிவெள்ளுர் மண்டலம் கோன்பரஸ் கமிட்டிய பிரிஸ்டின்ட பீச்சி தரின் மாஸ்டர் உல்காடனம் செய்து ஆ பரண விலாசம் சங்கடனைகள் ஒக்கு உண்டாவும் போடும் கரிவெள்ளுரிலே தொன்னுட்டி ஒன்பது அங்கங்கள் இந்து பரண்ணால் இறிவத்திரண்டு கேரட்டின்ட தங்க மகிமையுள்ள கேரலா ச்டேட் சர்விஸ் பெஞ்சனிட்ஸ் அசோசியேசன் கரிவள்ளுர் மண்டரம் வாஷிய சம்மிலனம் கரிவள்ளுர் காந்தி மந்திரத்தில் நடந்து சடங்கள் கேக்கிர்ஷ்ணன் அத்தியக்ஷனாயி हிந்தி செய்வி சம்மன் புரச்காரம் நடியா கே கோபால கிர்ஷ்ணன் மாஸ்டரே ததவசரத்தில் கேசச்பியே கே பரபாகரன் அடியோடி மாஸ்டர் கே வி பாஸ்கரன் டி வி பாஸ்கரன் வி ருக்மினி டிசர் பி வி சரினிவாசன் துடங்கியவு சடங்கள் பங்கடத்து சம்சாரிச்சு நிஸ்பியுரோ கரிவுள்ளுர் 
മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ ജനകീയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുൻമന്ത്രി ഡോക്ടർ എം കെ മുനിർ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ പത്ത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന മൂന്ന് ജനകീയ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനവും ഇബ്രാഹിം വെങ്ങരയ്ക്കും ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദിനുമുള്ള ആദരവും മുൻമന്ത്രി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയും അവരോട് സഹതാപം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടുകളോടും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റപ്പെട്ട എൻ്റെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും അതിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും വരികയും ചെയ്യും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൃക്കരോഗികൾക്കുള്ള ഡയാലിസിസിന് ധനസഹായം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും വയോജന വിശ്രമ കേന്ദ്രവും മാടായിപ്പാറയിൽ ബാംലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെയും ബ്രോഷർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ എം വിജിൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ എസ് കെ അബിത പി വി ധനലക്ഷ്മി എം ബി കുഞ്ഞിക്കാതിരി എസ് കെ പി വാഹിദ ഒ റഷീദ പി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ കെ ആർ വെങ്ങര കെ ബി ഷംസുദ്ദീൻ ബി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് പി ജനാർദ്ദനൻ ജോയ് ചൂട്ടാട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ശിവദാസൻ കക്കോപ്രവൻ മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം മാടായേരിയ സമ്മേളനത്തിന് ഉയർത്താനുള്ള പതാക ജാഥ എടുക്കോം സി എ ജോസ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു സി പി ഐ എം മാടായേരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ ജാഥ ലീഡർ വി വിനോദിന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സമ്മേളനം നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിൽ പാണപ്പുഴയിൽ ഒരുക്കിയ സി വി ദാമോദരൻ നഗറിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന് ഉയർത്തുവാനുള്ള പതാകയാണ് ജാഥയായി എടക്കോം സി എ ജോസ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ പതാക ജാഥ ലീഡർ വി വിനോദിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് പതാക ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ മാസം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് കാണപ്പുഴ ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഈ കണാരം വയലിലാണ് നമുക്ക് നടത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി പി പ്രകാശൻ എം വി രാജീവൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം പാണപ്പുഴയിൽ പതാക ജാഥ സമാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഒന്നര വർഷക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വിദ്യാലയത്തിലെത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് കരുതലും സ്നേഹവും നൽകി പെരളം എ എൽ പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു വിദ്യാലയ വർഷം കൂടി തുടങ്ങി നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം പെരളം എ എൽ പി സ്കൂളിലെത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണവും കരുതലുമാണ് അധ്യാപകർ ഒരുക്കിയത് സാനിറ്റൈസർ നൽകി കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം പനി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം സമ്മാനവും നൽകിയാണ് കുട്ടികളെ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രവേശനോത്സവത്തോടു കൂടി നടത്തേണ്ടുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്താതെ തന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായാണ് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ എത്തുന്നത് ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി ഹേമരാജ് അധ്യക്ഷനായി രക്ഷിതാക്കളും വികസന സമിതി അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു അഖിലേന്ത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പെരളം കമ്മിറ്റി സാനിറ്റൈസർ വിദ്യാലയത്തിന് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരവള്ളൂർ എരമം കണ്ണാപ്പള്ളി പൊയിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമത്തിന് അനുമോദനം നൽകി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിൽ മികച്ച അവതാരകനുള്ള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നേടിയ ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമത്തിന് എരമം കണ്ണാപ്പള്ളിപ്പൊയിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയ അനുമോദന പരിപാടി എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ റെഡ് സ്റ്റാർ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ദിനേശൻ 
കെ വി ഗോപിനാഥൻ കെ വി ശ്രീകല ഗണേശൻ മാസ്റ്റർ ഇ സി കെ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പേക്കടം ശ്രീ കുറുവാപ്പള്ളി അര ദേവസ്വം കുളം സമർപ്പണവും ഭണ്ഡാര സമർപ്പണവും നടന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനല്ലൂർ തെക്കിനിയടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു പേക്കടം ശ്രീ കുറുവാപ്പള്ളി അറ ദേവസ്വത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കുളത്തിന്റെയും ഭണ്ഡാരത്തിന്റെയും സമർപ്പണം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനെല്ലൂർ തെക്കിനിയടുത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പുകളും ചെലവായി എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സഹകരണം കൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ദേവി ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ നന്ന നല്ലൊരു വളം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അത് സമർപ്പിക്കാൻ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് ആദ്യമായി ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളോടും നടത്തിപ്പുകാരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ദേവീനെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ കുളം ഇവിടെ സമർപ്പിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം ഭരണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികൻ ശ്രീധരൻ കലയക്കാരൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി സെക്രട്ടറി ടി ഗംഗാധരൻ വി സുധാകരൻ മാസ്റ്റർ വി എം അനിൽകുമാർ വി എം സന്തോഷ് കെ വി കൃഷ്ണപ്രസാദ് വൈദ്യർ കെ രാഘവൻ പി വി രാമകൃഷ്ണൻ ജയശ്രീ മുരളി കെ പ്രദീപൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ കൊറ്റിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കൊറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തെക്ക് വശത്ത് സർവീസ് ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി വി നിഷ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീര ടീച്ചർ കൌൺസിലർമാരായ എം പ്രസാദ് വസന്ത രവി ഹസീന ടീച്ചർ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മുൻ ഡയറക്ടർ മോഹനൻ കൊല്ലോൻ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത ഇ ഗണേശൻ പി സി സന്തോഷ് കുമാർ ടി പി ജയൻ പുത്തലത്ത് രാജൻ വി പി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി സൌകര്യം ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ടും ലഭിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് വിളയിച്ച പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി മാതൃകയായി പഞ്ചായത്തിലെ ഹൈടെക്കായ ഏക വിദ്യാലയവും ഇതുതന്നെയാണ് കൊഴുമൽ സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുറികൾ മുഴുവൻ ഡിജിറ്റലാക്കിയാണ് കുട്ടികളെ വരവേറ്റത് എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും ഹൈടെക്കായ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയവും ഇതുതന്നെ കൂടാതെ കോവിഡ് കാലത്ത് അധ്യാപകർ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ സുഭാഷ് മാസ്റ്റർ അധ്യാപകർ രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ശാസ്ത്ര ക്ലാസ് പരമ്പര സമാപിച്ചു ചിത്രകല അധ്യാപകനും സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായ പ്രമോദ് അടുത്തില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരവധി ശാസ്ത്ര പ്രൊജക്ടുകളിലൂടെ ദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ കെ സി സതീശൻ മാസ്റ്റർ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസ് എടുത്തു നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതി എന്ന വിഷയത്തിൽ പി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തിൽ എ ജയപ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ നാളത്തെ പുതുലോകം എന്ന വിഷയത്തിൽ വി കെ ബാലാമണി ടീച്ചർ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു കെ കെ ഗംഗാധരൻ പി പി കൃഷ്ണൻ പ്രമോദ് ടി പി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി കീഴറ ഗാന്ധി കൂട്ടായ്മ ചാരിറ്റി സെന്റർ കീഴറയിൽ നടന്ന ഉന്നത വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദന സദസ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കീഴറ കാരക്കുന്ന് പ്രദേശത്ത് ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും സജീവമായ ഇടപെടൽ നടത്തി വരികയാണ് ഗാന്ധി കൂട്ടായ്മ ചാരിറ്റബിൾ സെന്റർ കീഴറയിൽ അനുമോദന സദസ്സും മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് പി ഒ മുരളി ചെറുകുന്നിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോംഗാർഡ് എം ഗംഗാധരൻ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു രഘുരാമൻ കീഴറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെയേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം വളർന്ന ചില മേഖലകളും ഉണ്ട് എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കൊല്ലത്തെ പഠന സൗകര്യം അത് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് വരികയാണ് ജേക്കബ് ജോർജ് അഭിലാഷ് മനോജ് കുമാർ ധന്യ ഉദയകുമാർ രാജേഷ് ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പി ഒ മുരളീധരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി രമേശൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള കാലിത്തീറ്റ വിതരണോദ്ഘാടനം കുറ്റൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി പി കുമാരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി രമേശൻ നിർവഹിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സരിത കുറ്റൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ഡയറക്ടർ സാജു ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഫോർട്ടി സെവന്ത് പയ്യന്നൂർ ഓവർ ക്രൂവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിൽ നടത്തി വന്ന സൌജന്യ ശാസ്ത്രീയ നീന്തൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സിന്റെ പാസിംഗ് ഔട്ട് നടന്നു മുൻ യൂത്ത് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ വി എം ദാമോദരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി നാൽപ്പത്തേഴാമത് പയ്യന്നൂർ റോവർ ക്രൂ പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ് എസ് ഷേണായിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ യൂത്ത് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ വി എം ദാമോദരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി റോവർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ കമ്മീഷണറും ട്രെയിനറുമായ കെ വി ജയറാം പാസിംഗ് ഔട്ട് സന്ദേശം നൽകി ഡോക്ടർ പി വി അബൂബക്കർ ഗൈഡ് ജില്ലാ കമ്മീഷണർ സിനി ജോസഫ് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മീഷണർമാർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഓലയമ്പാടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പെരുവാമ്പിയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ചട്ടിയോളിലെ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കും മാസ്കുകൾ നൽകി പ്രധാന അധ്യാപകർ മാസ്കുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പെരുവാമ്പ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള മാസ്കുകൾ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക മനജ സി കെ വിക്കും ചട്ടിയോൾ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം യു പി സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള മാസ്കുകൾ പ്രധാന അധ്യാപകനായ പി വി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി മാസ്റ്റർക്കും സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ബി ജെ പി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാബു അരയമ്പത്ത് കൈമാറി യുവമോർച്ച മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുധീഷ് പനയന്തൽ വിജേഷ് പെരുവാമ്പ രതീഷ് കണ്ണാടിപ്പൊയിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചെറുതാഴം കോവൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വഴിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു ചെറുതാഴം കോവൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം കണ്ണൂർ നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആസാദിക്ക അമൃത മഹോത്സവ് മൂന്നാം ഘട്ടം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വഴിയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പരിപാടിക്ക് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് എം ബി ഗിരീഷ് യു സുരേശൻ ഒ കെ ബൈജു എ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം